সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই টিভি সেটের সামনে আসেন এবং দেখতেছেন জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এটার পরে আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আপনারা যারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতেছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই সময়টুকুকে কবুল আর মঞ্জুর করুন আর যারা যে বা যে কোনো কারণে আজকের অনুষ্ঠান দেখতে পারেন নাই আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমাদের এন টিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে দেওয়া থাকে পরবর্তীতে এটা এন টিভি ইউরোপের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দেওয়া হবে আপনারা এটা আপনাদের সময় এবং সুযোগ অনুযায়ী দেখে নিতে পারেন তো ভাই বোনেরা আমি আর বেশিক্ষণ সময় নেব না আমাদের সেগমেন্টটা ওর শর্ট হয়ে যাবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমার আমাদের কাছে একটা ইমেল আছে এই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে আপনাদের সাথে সরাসরি চলে যাবো ইনশাল্লাহ ফোনে কথা বলার চেষ্টা করব তো হুজুর তো আপনি জানেন আমরা তো আর ইমেলে বেশি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারি না আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে অনেক খোলার থাকেন আমাদের সাবজেক্টের বিষয়ে আলোচনা করতে হয় তো আজকে আমরা যখন ব্রেকে ছিলাম একটা ইমেলের পড়তেছিলাম এই একটা ইমেল এটা দেখে মনে করলাম যে না আজকে ইমেলটার উত্তরটা দেওয়া দরকার তো আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন ওনার যখন বয়স সিক্স মান্থস ছয় মাস ছিল ওনার বড় বোন ওনাকে ড্রপ হাত থেকে ফেলে দিয়ে ওনার হাতটা ভেঙে যায় ওই সময় তো উনি যখন বড় হচ্ছিলেন তো এ সময়ে ওনার ডিসেবিলিটি হাতটা ডিসেবল হয়ে রয় তো বড় হওয়ার যে সময় টিনেজার বা এরকম হয়েছিলেন এই সময় ওনার আব্বা মারা যান তারপরে বড় হওয়ার পরে উনি খাস খুঁজছিলেন বা এইরকম ডিসেবলের কারণে খাস পান নাই বা এইরকম হয় নাই তো উনি চেষ্টা করেছিলেন যে খোঁজার জন্য ওনার ঘটনাটা কী হয়েছিল ওনার ভাই বা বোন বা এ সময় মা জীবিত ছিলেন ওনারা কেউ বলেন নাই ওনার মাকে উনি জিজ্ঞাস করেছিলেন যে ওনার কী রকম এই ঘটনাটা ঘটেছিল ওনার মা বলেছিলেন যে উনি ডিসেবলি বোনই হয়েছেন জন্মটাই হয়েছে ওনার ডিসেবল তারপরে মা মারা গেছেন এখন উনি জানতে চাচ্ছেন এটা তো মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে গেল কথাটা ওনাদের কি হবে আর উনি কি ওনাদের ওনার বাপ মার জন্য ওনারা তো চলে গেছেন দোয়া করবেন কি না এ বিষয়ে আপনার মতামতটা জানতে খুলে নিয়েছেন ইনি মায়া করেই খুলে নিয়েছেন একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আপনার বয়স যখন ছয় মাস ছিল তখন আপনার বড় বোন হয়তো তার বয়স সাত আট বছর ছিল বা আরো আমরা জানি না যে যে কোনোভাবে অর্থাৎ আপনাকে খুলে লেওয়ার মতো বয়স ওনার আছে ছয় মাসের বয়সী একজন ভাই বোনকে খুলে নেওয়া একজন বড় আমরাই দেখেছি যে আমাদের ছোটো ছোটো ভাই বোনকে খুলে কত আনন্দ বা আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের ছোটো ছোটো বেবি তাদেরকে খুলে নেওয়া তাদেরকে মাথা নিয়ে কত আনন্দ উনি কিন্তু আপনাকে অন্তর দিয়ে মহব্বত করে খুলে নিয়েছেন এটা একটি বিষয় দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আপনি তার কুল থেকে পড়ে যাওয়া হাত ভেঙে যাওয়া এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুনিয়ার হাজার হাজার শত শত মানুষের বিভিন্ন ভাব অ্যাক্সিডেন্ট হতেছে এই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কারো কোনো হাত হাত নেই এটার আমাদের সহজ বিষয় হচ্ছে ইন্নারিল্লাহি ও ইন্নাহি রাজিয়া দ্বিতীয়ত আপনার আব্বা মারা গেছেন আপনার আম্মাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন যে তুমি এইভাবেই ছিলে আসলে বিষয় হচ্ছে কি জানেন মানুষ দেখেন বিভিন্ন বেমারের কারণে অথবা নাটশৈলী মানুষ অনেক সময় বুবা থাকে কিন্তু একজন মানুষের বয়স এক অথবা দেড় বছর না হওয়া পর্যন্ত মানুষ বুঝে না সে জন্মগতই বুবানি না কোনো মানুষ এর কোনো অসুবিধার কারণে বুবা হয়েছে ছয় মাসের কোনো বেবি কোনো দিন হাঁটতে পারে না হাত দিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না এখন আপনি যখন বড় হলেন হাঁটার বয়স হলো বয়স হওয়ার পরে যদি আপনি হাঁটতে না পারেন তখন বোঝা যায় যে আপনি জন্মগতই লুলা অথবা আপনি ডিজেবল 
আপনি যেহেতু ছয় মাস বয়সেই আপনার হাত ভেঙে গিয়েছিল এই হাত ভাঙ্গার কারণেই ভাঙ্গা হাত তো মানুষের জুড়া লাগে মানুষের সবসময় জুড়া লাগে মানুষ বালা হয় তখন তারা হয়তো আপনাকে ডাক্তারি অবশ্যই করে এসে নাই তো আপনাকে বাঁচতেন না তারা আপনাকে খেদমত করেছেন আপনার হাত ভালো হয়েছে এরপরে যে সত্যি এই ঘটনার কারণেই আপনার হাত ডিজেবল হলো না মূলই ডিজেবল এটা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না যেহেতু আপনার আম্মা ছয় মাস বয়স থেকে আপনাকে দেখতেছেন এই হাত কোনো কাজ করতেছে না সুতরাং তিনি ধরে নিয়েছেন যে মূলত এই হাতটা ডিজেবল এই কথার কারণে আপনি ওনার উপর রাগান্বিত হয়ে তারা মারা গেছেন তাদের উপর দোয়া করবেন কি করবেন না এই ধরনের চিন্তা অন্তরে আনা মোটেই ঠিক নয় সুতরাং আমরা মনে করব আপনি আপনার মাতা পিতার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন তাদের হক যা আছে দুনিয়াতে হয়তো দিতে পারেন না আপনি ডিজেবল মানুষে কাজ করতে পারেন না হয়তো তারাকে খাবাইতে পারেন নাই এটা আপনার একটা আফসোসের ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু আপনি একটি মনে রাখবেন আপনি যখন ডিজেবল আপনার বয়স ছয় মাস ছিল বোনের কুল থেকে পড়ে গেছেন আপনার যখন বয়স দুই বছর হলো তিন বছর হলো চার বছর পাঁচ বছর আপনি কাজ করতে পারতেন তারা তো আপনাকে মাতা পিতা তো আপনাকে ফেলে দেন নাই তারা তো আপনাকে খেদমত করেছেন তারা আপনাকে খাওয়াইয়াছেন তারা সব কিছু মেনটেন করেছেন এখন আপনি কেবল মুখ দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করবেন এই দোয়া করার ক্ষেত্রে আপনার এই প্রশ্ন আসা মুটেই উচিত হয় না যে তাদের জন্য দোয়া করবেন কি করবেন না ওনার প্রশ্নের আরেকটা এখানে অংশ ছিল যে ওনার ভাই বোনেরা বা যে মাথা ফিতা বা যে যাকেই ওনার যতটুকু মনে পড়ে এত লুক আফটার ওনাকে লুক আফটার করেন নাই এখানে দেখেন যে লুক আফটার করেন নাই এটা আপনি বলতে পারবেন না লুক আফটার করেন নাই এটা আপনি মুঠেই বলতে পারবেন না যদি তারা তারা লুক আফটার না করতেন তাহলে যখন আপনার ছয় মাস বয়সে হাত ভেঙেছিল তখন আপনি মারা যাইতেন অথবা দুই বছর বয়সের পূর্বে আপনি মারা যাইতেন তারা লুক আফটার না করলে আপনি বাঁচতেন কিভাবে হ্যাঁ আপনার যখন বুঝ হলো আপনি যখন বুঝমান ব্যক্তি হলেন তখন আপনি বুঝলেন যে তারা আপনারকে লুক আফটার করতেছেন না আপনি মনে করুন যে আপনি যখন বুঝদার হলেন তখন আপনাকে পরিপূর্ণ লুক আফটার করার দায়িত্ব তাদের ছিলই না সুতরাং তারা এই সময় আপনাকে কি করেছেন না করেছেন সামাজিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে কোনো ফ্যামিলি আছে ধনী ফ্যামিলি তাদের বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে লুক আফটার করতে পারে কোনো ফ্যামিলি আছে গরিব ফ্যামিলি তাদের তৌফিক মতো তারা লুক আফটার করবেন তারা হয়তো তৌফিক মতো করেছেন আর যদি নাও করেন তাহলে আপনি তাদের জন্য এই যে অত বেশি আপসেট হওয়ার কোনো আমি মনে করি দরকার নেই তাদা তারা আপনাকে লুক আফটার না করলে আপনি বাঁচতেনই না জাজাকাল্লা হুজুরকে যে অনেক সুন্দর করে বুঝে দেওয়ার জন্য আশা করি বাইয়ের মনে যে দুঃখ ছিল এটা হুজুরের খোদার মাধ্যমে চলে যাবে আর আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এ থেকে আমল করার তফিক দান করুন দেখে আমরা আমাদের সাথে ফোনে কে রয়েছেন আমরা একজন বা দুইজন কোলান নিতে পারবো আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করার আগ মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম কোলান কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কুরবানি আসছে কুরবানি কুরবানি কিরকম নাম নাম দেওয়া ওই পর ওই তো ওই কথাটা একটু বুঝাইয়া কইবা অনেকে বেড়া লাগি যায় জেনে জিতা কজনের নাম দিতে আর মরা কজনের নাম দিতে আলাইকুম <laughs> সাতটা <laughs> 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 
मालिक इनशालाजुर उत्तर दीबी भाई बोन समय स्वल्पतार कारण खोला नीते पर खोला लाइन रोन आपनारा इनशाला आगामी सप्ताह फोन कर चेषा करब इनशाला कथा बोल चेषा करब प्रश्न उत्तर हलो जर ऊपर कुरबानी वजीब तर नाम दीबेंटी एक खेर नाम दीबें एन खर नाम दीबें एखे वजीब जाते जमन जीवित जरा नम फरज रोजा फरज हज फरज कुरबानी फरज एन कुरबानी आदाय करबार पक्ष वजीब द्वित हम जो अतरिक्त कुरबानी दी जमन एक गुरु मध्य सात नाम देवा जाए अथवा एक्सट्रा कुरबानी दी तक हमें खेर नाम दीब जर वजीब तर तो अवश्य दीते हैं जमन आपनर फरज नाम आपना के आदाय करते अपने आदाय ना कर गुणागार आपने आदाय करबार प्रश्न हलो अतरिक्त नफल जो नाम आदाय करब तो हमारे जीवित कुरबानी दीब ना मृत कुरबानी दीब यह प्रश्न उत्तरे आगे आलोचना करबालिक बाच्चा खाच्चा जा फैमिली रे जर ऊपर कुरबानी फरज वजीब नये तरह इबादती नाई तर नाम ना दिए नफल सोबर जो मृत माथा पितार नाम देवा दादा दादी मृत जेको मानुषर नाम देवा भलो क्यों ना नाबालिक जो बाच्चा एख तरल आरम्भ हो ना तरल नमाय गुणा नहीं तरह को सोबर को दरकार नए जरा मारा गे तुम महा मुसीबते खबरे आसें तर सोबर दरकार तर गुणा माफिर दरकार ये अतरिक्त जो कुरबानी ये कुरबानी जीवित बाच्चा खाच्चार चाहते मृत माता पिता आत्मय स्वजन दादा दीदी ये नाम देवा उत्तम एवं भलो लास्टर कलर प्रश्न छोड़े नबी करीम सल्लाम जी अवश्य हुजरे पाक सल्लासल्लम के आमतर दिन के साफाहत करब एखे विस्तारित ना पेले सवार परिचित साफाउत करते अल्लाह रसुल असंख्य अगणित हादी बखारी शरीफ कैकटी हादिस रही है असंख्य अगणित हादिस रही है अल्लाह रसुल क्यामतर दिन उम्मतर जो साफाउत करब ये प्रश्न उत्तर एवं जेहेतु साफाउत विषय इसलमी आकिदार इम्पोर्टेंट एक विषय ये आशा करब कहीं साफाउत के लिए एक अनुष्ठान कर इनशाला दीर्घ आलोचना इनशाला समय शेष हो गए आजकल जो विषय आलोचना करार चेष्टा कर वाह साथी जीवन परिचालनार क्षेत्र में खरस पातीगुल मध्यम पंथा अवलम्बन कर ले आल्लाह के भलोबाशें 
এবং সমাজেরকে আমরা ব্যালেন্স ঠিক করে চলতে পারব এবং নিজের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একটি ভালো হয় এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোকপাত করতেছি বিশেষত বিবাহ শাদীর ব্যাপারে যাহাতে আমাদের বিবাহ শাদীগুলা সমাজের উপর ফ্যামিলির উপর বার্ডেন না হয় আমরা অনুভব করতেছি যে সমাজ অনুভব করতেছে যে বিবাহ শাদীটা একটা বার্ডেন হয়ে গেছে সুতরাং এই বিষয়ে গুরুত্ব বাভাবে চিন্তা করার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় ভাই বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন সেই পর্যন্ত আজকের মতো প্রোগ্রাম শেষ করতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত